শর্মিলা দিকে আমরা অনেকদিন আগে থেকেই চিনি শর্মিলা শো হাউসের এইখানে প্রথম এলাম এবং এসে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম কারণ এত একটা অল্প জায়গায় এতগুলো জোন বার করা যায় আমি তো এসেই তো শুটিং এর মানে হিসাব দেখছি আমি দেখছি এতগুলো জোন করে এতগুলো ফ্রেমের ব্যাপার করা করেছে আগেইন আমি একটু স্লাঘার সঙ্গেই বলছি বাঙালিরা এটাই পারে অল্প জায়গায় ম্যাক্সিমামটাকে বার করে নিতে তো সেইটা দারুণ লাগলো আর দু নম্বর হচ্ছে শর্মিলাদির ইন্টারভিউতে আমার যেটা মনে হয় যে শর্মিলাদি ভীষণ ইন্টারভিউটাকে আটপৌরে একটা জায়গায় তুলতে পারে যেটা জার্নালিজম একটা খুব বড় জায়গা এবং সেই আটপৌরের স্পেসে মানুষ অনেক কমফোর্টেবল অনেক কথা বলতে পারে সেই জন্য এইটা আরও অনেক বড় হবে এবং আমি আজকে এসেও বলেছি একটা ভবিষ্যৎবাণীও করে গেছি দেখা যাক সেটা ফলে প্লিজ Like, share and subscribe at the bell button. Thank you so Thank much. You. Hey guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House. And please uh, subscribe my channel. Click the bell button for more updates. Writer is the hero of a project. I mean, it's a bit of a story, but you can see it in the opening. It's a bit of a story. 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 Again? ওই ধাক্কাটার জন্যই আমি একটুখানি রিয়াক্ট করে ফেলি সোশ্যাল মিডিয়াতে আচ্ছা এইবারে আমি যে খুব জটিল সময়টার কাছে আসি সেটা হচ্ছে যে ছবি তো তৈরি হলো কিন্তু লোকে দেখবে সেই ওপেনিংটা খুঁজে বার করা তোমার পেন্ডুলামের অভিজ্ঞতা তোমাকে শিখিয়েছিল যে না আমার মধ্যে কেউ বেঁচে নেই কিন্তু রেনবো জেলিতে তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছিলে এবারে সেই জায়গাটা তোমাদের একটা খুব নামি প্রযোজনা সংস্থা সেই না সেই জায়গাটা খুলে দিয়েছিল আমার প্রশ্ন হচ্ছে সত্যি কি জায়গাটা খুলে দিয়ে দিয়েছিলেন নাকি তোমাদের ছবিটা জাস্ট এক সপ্তাহ চালানোর জন্য সেটা করা হয়েছিল যে হ্যাঁ এক সপ্তাহ একটা গ্যাপে এই ছবিটাকে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি না মানে এখানে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন ছবিটা আমাদের আমার তো কোনো সাচ ডিস্ট্রিবিউট আমরা নিজেরা প্রডিউস করেছিলাম আমাদের তো আমরা নিজেরাই ছবিটা ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউটরটা করছিল না তো ছবির দুঃখে দুভাবে পরিবেশনাটা হয় বলে দিই সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর তো থাকে যিনি পুরোটা দেখে দেন একজন একজন ছবি হলগুলো বুকিংও করতে হয় তারও একজন একটা পার্ট থাকে তো সেই ইন্ট্রিকেট আমরা বিষয়গুলো আমরা বুঝতাম না তো ওই আগেন পূজার যেহেতু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং পূজার যেহেতু অনেক পরিচিতি সেই জন্যই বোধ হয় আমরা একটা ডাক পেয়েছিলাম এবং তার পরবর্তীকালে ওনারা ওটাকে রিলিজ করেন এবং সেই সময় অনেকগুলো ছবি ছিল সত্যি হলে এবং সত্যি মিথ্যে বলবো না যে ওনারা আমাদের বলেছিল যে এই সময়টা তোমরা রিলিজ করো এটা কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে এই সময়টা কিন্তু একদম না কারণ তখন একটি বাংলা ছবি যেটা ব্লগ বাস্টার হয়েছিল সেই বছরে হুম মানে সেই সেই ছবির ব্যবসার কাছে এখনও কেউ আসতে পারেন শিব শিবুদার নন্দিতাদের একটা ছবি হামি এবং তারপরেই উমা ছিল শুধু হামি আর উমার মাঝখানে একটা রেনবো জেলি সৌকর্য ঘোষাল পূজা চ্যাটার্জি মহাব্রত বসু মানে এটা এটা একদম মানে আবার বোকামো হচ্ছে কিন্তু আমরা ওরা বলার পরেও আমরা একটুখানি বায়না ধরলাম আমরা আমরা বললাম যে না আমরা এখনই করব তাতে ওরা বললো যে নাকি এর কনসিকুয়েন্স হতে পারে তো তখন আমরা ওই লড়কে লেঙ্গা দেখে দেখে নেব দেখে নেব তারপরে হলো এবং হওয়ার পরে অবধারিত হবে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে দুখানা বাংলা ছবি কারণ আমাদের লজিকটা ছিল যে বাংলা পুজোর সময় চারটে বাংলা ছবি চলে তাহলে কেন তখন আমাকে বললো যে তুমি একটু বাংলা ছবি দেখছো তুমি হিন্দি ছবিগুলো দেখছো না এবং কি আয়রন এই আমরা রেনবো জেলি ছবিটা বানানোর পরে নিরাজের বারুণকে দেখাতে গেছিলাম মাসান যেহেতু মাসান আমাদের ছবিটার কারণ এবং সেই সময় গিয়ে বিক্রম মোদিতে মতমানের সঙ্গে দেখা এবং আমরা বিক্রম মোদির সঙ্গে কথাই বলিনি কারণ আমরা এত অর্ড ছিলাম নিরাজ ঘায় বানান বরুণ গুবাকে মিট করবো বলে উনি আমাদের নিয়ে গেলেন বরুণ গুবাকে ঘর অব্দি এবং তখনই অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবেই যোশী নিয়ে ঋষিকাপুরুজনী ঠিক হয়েছিল কি ভুলেছিলাম যাইনি কিন্তু ওই রিয়াকশনটার জন্যই 
কোথাও মানুষের কোথাও একটা কিছু মনে হলো এবং তারা আবার ছবিটাকে দেখার চেষ্টা করলো এবং ওই সেকেন্ড উইক থেকে ছবিটি রান নিল তখনই ছ উইক ছবিটা টিকে গেল তিনি প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমি তো ওনার মতন এতটা বড় এখনো হয়ে উঠিনি সুতরাং মানে সেটা মজা মানে লেগ পুলিং চলতে থাকে আমাদের ভীষণ ভালো মানে আমাদের বন্ধুর মতো সম্পর্ক কিন্তু এটা ঘটনা যে তোমাকে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে যেটা আমরা রিয়েলাইজ করেছি কোথাও সেটা হচ্ছে ছবি না দুভাবে ছবিকে দর্শকের কাছে আনা যেতে পারে একটা হচ্ছে প্রায় তিন ভাবে আনা যেতে পারে একটা যে খুব কমন ফেনোমেন যে এই ছবিটা তো অমুক অমুক অভিনয় করেছে এবং ইত্যাদি লা লা আর একটা যে ছবিটা ডিরেক্টের ছবি অমুক ডিরেক্টারের ছবি আসছে অমুকের ছবি আসছে আর একটা হয় থার্ড ফরম্যাট যেটাতে হয়তো আমরা বিলং করি সেটা হচ্ছে আমি যেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং এখনও প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি ছবি আমার মতে একার জিনিস মোটেই নয় ডিরেক্টার হচ্ছে একজন স্পোকস পারসন যেন একটা বড় পলিটিক্যাল পার্টি স্পোকস পারসন থাকে তিনি তার মুখ দিয়ে কথাটা হয় কিন্তু এই পুরো টিমটা এই টিমটা আমি বলছি শুধু মেকিংয়ের জন্য তার পরবর্তী ক্ষেত্রেও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তার ভূমিকাটা কতটা ছবির মধ্যে হবে সেইটা কিন্তু ওই কমিউনিকেশনের ওপর ডিপেন্ড করে মানে আমার ছবিটা কতটা পূজার ছবি এবং আমার পূজার ছবিটা কতটা অর্ঘকমল মিত্রের ছবি অথবা অর্ঘকমল মিত্রের ছবিটা কত কতটা আমাদের কালারিস্ট ঋতজিতের ছবি ঋতজিতের ছবিটা কতটা আমাদের ক্যামেরার সিনেমাটোগ্রাফার আলোকের ছবি এই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এই একটা জায়গা আর একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে সাউন্ড ছবির ক্ষেত্রে আমার লোড শেডিং থেকে যারা সাউন্ড করেন অনিন্দিত রায় এবং আদিপ সিং মানকি পরপর চারটে ছবি হলো এই নিয়ে ওরা যেভাবে ছবিটাকে যে যত্ন নিয়ে ওরা এখন মানে ওয়ান অফ দ্য নাম মানে বলা যেতে পারে লিডিং ওরা যতগুলো ছবি করে সব ছবি ওরাই করে কিন্তু ওরা ছবিটা ওদের একটা হচ্ছে ওরা সিনেমাটাকে এত ভালো সাউন্ড ট্রিটমেন্টটা দেয় সেইটা ছবিটাকে একটা অন্য প্রাণ দিয়ে দেয় নবারুণ আমার ছবিতে মিউজিক করেছিল রেনবো জেলিতে নবারুণ আমি পেন্ডুলামে নবারুণ বাম্পিদাকে অ্যাসিস্ট করেছি যখন বাম্পিদা মিউজিক করেছিল সেখান থেকে আমি আর নবারুণ একসঙ্গে হাত ধরতে ও প্রথম লোড শুটিংয়ে মিউজিক ডিরেকশান দিল রেনবো জেলিতে এলো এবং এই সিনার্জিটা যে তোমার মিউজিকের লোক আর তোমার সাউন্ডের লোক এই সিনার্জিটা হবে কারণ তোমার অডিওটা কিন্তু একটা অডিও অডিও ভিজুয়াল এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ ছবিতে আমরা কিন্তু ভিজুয়াল অডিও বলি না অডিও ভিজুয়াল বলি সুতরাং কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি কিন্তু আগে লাইট আসে পরে সাউন্ড আসে কিন্তু আমরা বলি অডিও ভিজুয়াল সেটাই তো বিজ্ঞান হ্যাঁ কারণ অডিওটা এমনভাবে সিনার্জাইজ করতে হবে তোমার সাউন্ড আর মিউজিকের সঙ্গে এই গ্যাপটা যখনই থাকে তখন সিনেমা ধরা পড়ে এই আমার অনিন্দিতা আদিবদা নবারুণের এই সিনার্জিটা কিন্তু আর একটা অন্যতম বড় কারণ যেটা রেনভোজিলির সাকসেস কারণ যখন ঘোতন কাঁদছে যখন ঘোতন তুমি বললেই মনে পড়ে যাবে যখন ওই বিয়েটা মারলো মামা মুখছে কলের জল পড়ছে এই সেই নবারুণ কিন্তু একটা খুব একটা জলের ফোঁটা দিয়ে একটা মিউজিক আছে ওটা নবারুণ আগে করেছিল কিন্তু তখন সাউন্ড হয়নি এবার তারপরেও ওই মিউজিকটাকে ধরে ও তার ওপর সাউন্ডটা ফেললো যেটা হয় না এইভাবে একটা গোটা ছবি তৈরি হয় সেই জন্যই ছবিটাকে বারবার আমাদের ছবি বলি আমি এবং সেইটাই বোধহয় কোথাও আমাদের মতন ছবিটাকে চ্যাম্পিয়ন করার একটা টুল বলা যেতে পারে কিন্তু এখানে তো সবসময় একটা চেষ্টা থাকে যে স্পটলাইটটা ঘুরিয়ে দিতে হবে অন্যের থেকে নিজের দিকে নিতেই হবে না হলে সারভাইভ করা যাবে না টিম ওয়ার্ক তো লোকে সব বলে কিন্তু আলটিমেটলি তো শ্রীজিতের ছবি শ্রীজিতের ছবি কৌশিক গাঙ্গুলির ছবিটা কৌশিক গাঙ্গুলির ছবি কৌশিক গাঙ্গুলি অ্যান্ড টিমের ছবি হয় না মানে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে কেন এনাদের নামেই ছবিটা বলা হয় কারণ কোথাও গিয়ে ডিরেক্টর তো কনসিভ করে এবং ডিরেক্টরের অনেকটা ভূমিকা থাকে পুরো জিনিসটাকে টু ব্রিং ইট অন মানে এই অন দ্য সেম ফ্লেট ওই ওই মানে ওই চোখটা ডিরেক্টরের হতো দরকার যে এই প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট কেমন করে সিনেজাইজ করবে করে একসাথে জিনিসটাকে তার তাদের মানে তাদের ছবি করে 
ডিরেক্টর যেটা কনসেপ্ট বা যেটা প্রথমে ভেবেছিল সেইটাতে পরিণত করবে আমার মনে সেই সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক বেশি ডিপেন্ডস অন দ্য ডিরেক্টর যে ওয়েদার হি ইজ বিং এবল টু ব্রিং দেম অল টুগেদার অন দ্য সেম ফ্লেট সেই জন্য সেই মানুষটা সেই মানুষগুলোর ছবি আগামী দিনে মানে বোঝাতে পারছি যে এ না ছবি বিকজ হি ইজ দ্য পার্সন হু হ্যাজ ব্রট অল দিস আদার ডিপার্টমেন্টস অন দ্য প্লেট তো পারহ্যাপস ওই জন্য ওইটা হতো লাগে যে ওনার ছবি বিকজ ওনার ছবিতে বাকি সব ডিপার্টমেন্টস দে দে ওয়ার্ক ইন দিস কাইন্ড অফ সিনার্জি যেটা কিনা ওনার ওনার থটটাকে প্রপারলি रिलीज अब তো সেই জন্য সে তার ছবিতে ঢুকে যেতে পারছে না সেই জন্য হয়তো ম্যাক্সিমাম সময় জুড়ে সে কাঁধে করে ছবিটা বয়ে নিয়ে যান বলে হয়তো ওনার ছবি বলে এবং সেটা হয়তো আমরা আমিও লিখি আফিল বাই সৌকর্য ঘোষাল কিন্তু আফিল বাই সৌকর্য ঘোষাল এই জন্য আমি এই জায়গা থেকে লিখেছি কারণ আমি এই ছবিটা একমাত্র আমি গোটা টিমের মধ্যে এই ছবিটা করার সময় আর কিছু করতে পারিনি আর সবাই মোটামুটি পূজা তো বাই চয়েস করে না কারণ পূজার তো সে সুবিদ্যা সুযোগ এবং নাম ডাক সবই আছে পূজা বাই চয়েস অন্য ছবি করে না কিন্তু আর বাকিদের তো তা নয় বাকিদের তো অন্য রোজগারের জন্য ছবি করতে পারে সেটা আমি তখন পারি না কারণ আমাকে তখন ছবিটি শেষ করে রিলিজ অব দিতে লড়তে হবে সেই জন্য হয়তো বলে কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি বলছি যে তোমার টিম যদি সামনে আমি দেখো একটা ছবি করতে তো বিরাট একশোজনের টিম থাকে প্রত্যেকেরই ভূমিকা থাকে যিনি চা দেন তারও ভূমিকা থাকে আমি অতটাও মানে ডেমোক্রেটিক জায়গায় না গিয়েও বলতে পারি যে বেসিক ক্রিয়েটিভ হেড মানে একটা বলছি রাইটার যেটা প্রাইমারিলি মনে হয় যে রাইটার ইজ দ্য হিরো অফ আ প্রজেক্ট এটা আমি এখনো বিশ্বাস করি তিনের দশক চারের দশকে রাইটারের নামই থাকতো এর ছবি যেটা আস্তে আস্তে সেখান থেকে समस्त टीम क्रू हेडरा आज तक डिटर माथार छवि देखनी रईटर लेखार पर सवार माथा छवि चलते जो डिटर डेब्यू कर তখন তো তার আস্থার তো আগের কোনো কাজ নেই আস্থা করার জন্য সুতরাং কোথাও কন্টেন্টটাই মেন তার পরবর্তীকালে গিয়ে পরিচালক বা একজন এডিটার এই প্রত্যেকটা ডোমেন খুব ভাগ হওয়া প্রয়োজন আমার আমি যে স্টাইলে ছবি করি সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি যেরকম অর্গকমল মিত্র যখন এডিট করেন আমাকে অনেকেই বলেছেন যে এডিট আমি তুই যা আসলে না উনি প্রথম কাঠ রেডি করেন ততক্ষণ আমি অর্গতাকে ডিস্টার্ব করি না প্রথম কাঠ উনি রেডি করেন তারপর উনি আমার জানান যে কাঠ রেডি হয়েছে তারপরে আমি ছুটে দেখি তারপরে আলোচনা চলতে থাকে এটা আমার প্রসেস মানে আবার ধরো শ্যুট করার ক্ষেত্রে আমি আবার একটু বেশি ফিনিকি শ্যুট করার ক্ষেত্রে আমি আবার ফ্রেমিংটা নিয়ে অনেক আগে থেকে ইনভলভ হই আবার অনেকে শ্যুট করার ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যানের উপর বেশি ডিপেন্ড করে এডিটে গিয়ে টেবিলটা অনেক বেশি শুধু আমার স্টাইলে আমি শ্যুটটাকে অনেক বেশি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি পোস্ট প্রোডাকশানটা সাউন্ড মিউজিক এডিট এইটাকে আমি অনেকটা ছাড় দিয়ে অনেকটা রিলাই করি কারণ আমার ওই পোস্ট প্রোডাকশান প্রসেসে বিশেষ করে আমি যাদের সময় কাজ করি তারা এতটাই সাউন্ড লোক তারা এবার যেটা পেলো সেটাকে এবার তারা আর একটু কিছু অ্যাড করতে পারে তুমি খুব নিট ফিল্ম মেকার মানে সবাইকে সুযোগ দিয়ে নিজের কাজটা বুঝে নাও এবং এগো আমরা যদি সিনেমার ইতিহাস ঘাঁটি একটু আগেই তুমি যে কথাটা বলছিলে যে সত্যজিতের ছবি মৃণালের ছবি ঋত্বিকের ছবি কিন্তু সবাই নিজেদের নিজেদের এক একটা সিগনেচার রেখে গেছেন বলেই তোমরা তাদের ফলো করছো কোনো উত্তরকালে কি শৌকর্যান টিমের ছবি সেটাই সিগনেচার হবে মানে সেই দিকেই কি তুমি লক্ষ্য রেখেছো তুমি বলবো না আমি বলবো হ্যাঁ মানে ওই যে বললাম মানে পেন্ডুলাম যখন ভেবেছিলাম যে সবকিছু বদলে দেবো হ্যাঁ তা নেই সেই ওইটা আমি এখনো আমার সেই ইচ্ছেটা আছে মানে বিপ্লবী এখনো জেগে আছে মনে হয় হ্যাঁ আমার এখনো মনে হয় কারণ আমার মনে হয় যে আসলে তো আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এ বিষয়ে এখন সন্দেহ নিয়ে ইতিহাস প্রমাণ যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাংলা ছবি তারপরে সত্তর অবধি উনিশশো সত্তর অবধি সেটা ছিল সত্তরের পর থেকে আস্তে আস্তে জমিটা যখন থেকে মানে পোস্ট মিনাল বা মিনাল মিড ফেস থেকে জমিটা সরতে শুরু করে আজকে তো কোনো দ্বিধা নেই বলতে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছে মারাঠি ছবি 
আমাদের কাছ থেকে যে নেতৃত্ব চলে গেছে আমার বিশ্বাস এবং আমার মনে হয় যে বাংলা ছবির নেতৃত্বের জায়গা আবার যেতে পারবে চাইলে কারণ বাঙালির মধ্যে যেই সেন্সিটিভিটিটাকে মডার্নাইজড অ্যাসপেক্টে ধরার যে জিনটা আছে সেই জিনটা বাঙালির একটা রসদ একদমই এবং অ্যাকচুয়ালি বাঙালি মারাঠি খুব ক্লোজ তুমি যদি দেখো নাটকেও মারাঠি বাঙালি এবং রবীন্দ্রনাথের মারাঠির প্রতি অগাধ আস্থা সুতরাং এইটাই ঘোরাফেরা করবে আমি জানি তো ওইটাই লক্ষ্য যে আবার বাংলা ছবিকে নেতৃত্ব আনা ভারতের চলচ্চিত্র এটাই ইচ্ছা খুব সুন্দর বলে এই জন্যই আমি না ওর কথা শুনতে শুনতে আমি পুরো ডুবেই গিয়েছিলাম আসলে আমি ওর কথাই শুনছিলাম প্রশ্ন ঠিক করছিলাম না আমি আসলে ওর মানে কতটা গভীরে যায় সেটাই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছিলাম এবং এত স্বল্প পরিসরে সত্যি সেটা সম্ভব নয় কিন্তু আমি এটাই বলবো যে সৌকর্যর মতো একটা ক্লিন ভয়েস মানে যারা খুব পরিচ্ছন্নভাবে নিজেদের কথা বলতে পারে অন্য সবার কথা বলতে পারে মানুষের কথা বলতে পারে সেরকমই পরিচালকের খুবই দরকার সৌকর্য পরবর্তীকালে কি করবে ওরই ব্যাপার ওই ঠিক করবে যে কি করবে না করবে কিন্তু এই যে একটা পরিচ্ছন্ন মতামত এটাই কিন্তু আমাদের সমৃদ্ধ করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমার রক্ত রহস্যের জন্য আরো কত রক্তারক্তি হবে আমি জানি প্লিজ এসো আমি আমি একটু হলেও তোমাদের পাশে দাঁড়াবো